O Exército Brasileiro entregou o segundo trecho de duplicação na BR-116, no município de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Mais 10 quilômetros executados pelo 1 Batalhão Ferroviário de Lages, sob coordenação do 4 Grupamento de Engenharia, foram liberados. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente na cerimônia de inauguração. Durante o evento, conversou com militares e acompanhou uma das frentes de trabalho. Após isso, ele parabenizou todos os envolvidos na obra. E hoje estamos representados em Servindo a Pátria também os nossos homens e mulheres do Exército Brasileiro do 1 Batalhão Ferroviário de Lages, Santa Catarina. O ministro de Infraestrutura agradeceu o apoio da Engenharia do Exército Brasileiro em ajudar a manter as rodovias em boas condições de trafegabilidade. A gente tem a ligação da região metropolitana de Porto Alegre ao Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande é um porto que vem crescendo, que recebeu um grande investimento de dragagem. Então essa duplicação se integra com esse empreendimento. E no final das contas é a extensão de uma rodovia que corta o Brasil de norte a sul, uma rodovia super extensa e importante como é a 116. A parte norte do Rio Grande do Sul que precisa do porto de Rio Grande. É o maior porto de importação e exportação do Rio Grande do Sul. Não só para as pessoas e as cidades da zona sul do Rio Grande do Sul, mas também a parte norte do Rio Grande do Sul se beneficia com essa importante obra. Com a entrega deste segundo trecho, já foi realizada a pavimentação de 15 dos 50 quilômetros previstos no projeto. A conclusão total da obra deve ocorrer no primeiro semestre de 2022. Tem mais um trecho para abril do ano que vem e a gente completa a obra no primeiro semestre de 2022. A Operação Guaíba, como foi denominada, é a maior obra do sistema de engenharia do Exército Brasileiro e conta com o um efetivo de 300 militares que atuam em prol do progresso nacional. É a maior obra do sistema e dentro das características dela, ela é uma referência na condução de obra de cooperação para o sistema de engenharia do Exército Brasileiro. Com isso, as, as carretas, os caminhões né, que, que trafegam entre os dois grandes portos aqui, né, os portos da região sul do, praí, do país, principalmente Rio Grande, é, consegue ter um melhor aproveitamento da estrada, né, além da segurança. Uma rodovia duplicada, ela praticamente elimina acidentes tipo colisão frontal e colisão transversal, que são os dois tipos de ocorrência de acidentes que mais matam, que mais ferem as pessoas em rodovias federais.